लाईफलाईन या आरोग्य विषयक कार्यक्रमात आपलं स्वागत लाईफलाईन मध्ये आपण विविध आजारांवर चर्चा करून तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत होलिस्टिक उपचार आणि किडनी स्टोन या विषयावर आणि त्यावर मार्गदर्शनासाठी आज आपल्या सोबत आहे डॉक्टर बी एस क्षीरसागर डॉक्टर या शो मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत नमस्कार डॉक्टर बी एस क्षीरसागर यांनी पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज मधून बी एम एस केलेला आहे शिवाय त्यांना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीचा पंचवीस वर्षांचा अनुभव आहे आणि ते सध्या एस डी एफ होलिस्टिक मध्ये झोनल मेडिकल डायरेक्टर या पदावर कार्यरत आहेत तर एस डी एफ होलिस्टिक सेंटर हे एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पासून विविध आजारांचा अभ्यास करून त्या आजारांवर ऑर्गॅनिक औषधांचं संशोधन करते आणि ही ऑर्गॅनिक औषधं सध्या एस डी एफच्या केंद्रांवर उपलब्ध आहेत दरम्यान लाईफलाईन मध्ये डॉक्टरांशी संपर्क करण्यासाठी आमचा टोल फ्री नंबर लिहून घ्या आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील काही समस्या असतील तर एक शून्य चार तीन या नंबर वर संपर्क करा दरम्यान आपण या ठिकाणी चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर शिरसागर आपण पुन्हा एकदा किडनी स्टोन आणि होलिस्टिक उपचार याच्या विषयात चर्चा करतोय तर मला सगळ्यात आधी सांगा किडनी स्टोन म्हणजे नेमकं काय आणि ते कशामुळे तयार होतात किडनी स्टोन म्हणजे किडनीमध्ये तयार होणारा स्टोन स्टोन म्हणजे खडा त्याला आपण बोली भाषेमध्ये मुतखडा असं म्हणतो हो हो आपल्या शरीरामध्ये आपल्या शरीर रक्तामधील जे काही क्षार आहेत ते क्षार आणि जास्तीच पाणी रक्तातलं हे किडनी वाटे आपल्या शरीरातून बाहेर टाकलं जात आपल्या शरीरामध्ये किंवा रक्तामध्ये जर या क्षारांचं प्रमाण नॉर्मल पेक्षा जास्त असेल तर ते बाहेर किडनी वाटे टाकलं जात जर एखादी व्यक्ती पाणी कमी पिणारी असेल तर जे जास्तीच जे पाणी असत ते स्वभावत कमी असणार अर्थात त्यामुळे लघवीला ही कमी होणार अशी लघवी ही जास्त घनतेची असते आणि त्याच्यामध्ये या क्षारांचं प्रमाण हे जास्त असत काय होत कि किडनी मधून मूत्र निर्मिती झाल्यानंतर किडनी मध्ये जी छोटीशी जागा असते जिथे मूत्र सगळं एकत्र होत असत तर तिथे हे मूत्र साठत असताना या मूत्रातील हे जे क्षार असतात हे क्षार तिथे तळाशी प्रेसिपिटेट होऊन बसतात आणि हे वर्षानुवर्ष असं होत राहतं आणि तिथे ते क्षार एकावर एक एकावर एक त्याचे थर जमा होतात आणि त्यापासून स्टोन तयार होतो जर हे स्टोन चार एम एम पर्यंतचे असतील छोटे छोटे तर ते बाहेर मूत्र मार्गाने आपल्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने बाहेर निघून जातात मूत्र मार्गावर परंतु जर समजा हे त्याच्यापेक्षा जास्त असतील मोठे चार एम एम पेक्षा पाच एम एम पेक्षा जर मोठे असतील तर ते मग कुठेतरी मूत्र मार्गामध्ये अडकून राहतात किडनी किडनीपासून मूत्राशयापर्यंतची मूत्रवाहिणी मूत्राशय आणि मूत्राशयापासून बाह्य जननेंद्रियापर्यंतची मूत्रवाहिणी या संपूर्ण मार्गाला आपण मूत्रवह स्रोतस किंवा मूत्रमार्ग असं म्हणतो या संपूर्ण मार्गामध्ये कुठेही हा स्टोन अडकून राहू शकतो किडनीमध्ये जिथे मूत्र साठवण्याची किंवा जे एकत्र येतं मूत्र ती जी जागा असते त्या जागेमध्ये हे क्षार एकत्र येतात किंवा खाली प्रेसिपिटेट होऊन बसतात आणि त्या जागेचा जो आकार आहे त्या आकाराप्रमाणे ते स्टोन तशा प्रकारे तयार होतो आणि ज्या वेळेला अशा प्रकारचा स्टोन तयार होतो त्यावेळेला किडनीच जे काम आहे ते खूप गंभीररित्या धोक्यामध्ये येत आणि किडनीच स्टोन जे आहे ते स्टोन च जे स्थान आहे त्याच्यावरून हे किडनी स्टोन कुठे आहे नेमका त्याचे प्रकार काय हे आपण नक्कीच नक्कीच म्हणजे अतिशय गंभीर असा आजार म्हणावा लागेल आणि जर किडनी स्टोन तयार झाले त्याच्यानंतर त्याचा किडनीवर दुष्परिणाम होतोच मात्र त्याच्यानंतर ती किडनी फेल्युअर देखील होऊ शकत तर सगळ्यात आधी हे सांगा डॉक्टर की हे किडनी स्टोन होण्याची कारण कोणकोणती असू शकतात किडनी स्टोन होण्याची जे काय कारण आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे कारण आहे ते म्हणजे पाण्याचं प्रमाण अत्यंत कमी असणं काही लोक पाणी खूप कमी आता प्रत्येकाचं पाणी शरीराला पुरेसं पाणी किती असावं हे प्रत्येकाचं व्यवसायानुरूप वेगळं वेगळं असू शकतं आता काही व्यक्ती असे असतात की ज्यांना खूप शारीरिक कष्टाचं काम करावं लागतं आणि त्यामुळे त्यांना खूप घाम येत असतो त्यांच्या घामावाटे पाण्याचं खूप पाणी बाहेर जात असतं आणि त्यांना लघवी कमी होते अशा व्यक्तींमध्ये 
पानी खूब पीण है आवश्यक है परंतु जर एखाद व्यक्ति अल कि ए सी मध्य काम कर घाम अशा व्यक्ति मध्य पानी शरीरा पानी कमी लगू शकत अभी कमी पीला किडनी स्टोन हो वारंवार मूत्र मार्ग जंतु संसर्ग किडनी स्टोन हो जो प्रकार है वारंवार मूत्र मार्ग जंतु संसर्ग हो किडनी स्टोन याच प्रमाण स्त्री जास्त कारण स्त्री वारंवार मूत्र मार्ग जंतु संसर्ग हो कारण अस है कि स्त्री मूत्राशयापासन बाह्य जननेन्द्रियापर्यंत की मूत्रवाहिनी हि कमी लंबी की निसर्गत मूत्रमार्ग जंतु संसर्ग हा जात प्रमाण मध्य होने की शक्यता ज्यादा स्त्री मूत्रमार्ग जंतु संसर्ग वारंवार हो तो स्टोवाइट नवाच स्टोन हो दुसर दुसर कारण है तो मे कैल्शियम या गो जास्त प्रमाण मध्य सेवन कर दीर्घ काल सेवन कर औषधांच दीर्घ काल सेवन के घटक द्रव्यापासन किडनी स्टोन हो फ्लोराइड च प्रमाण जास्त किडनी चे विकार पैराथाइरोइड ग्रंथी चे विकार किडनी स्टोन होने चे प्रमाण जास्त ही किडनी स्टोन ची का महत्व की कारण नक्की नक्की डॉक्टर तुम्हें आधी संगित प्रमाण क्षार युक्त पानी पीला देखी किडनी स्टोन हो जी किडनी स्टोन को लक्षण दसून किडनी स्टोन च महत्व जे लक्षण है mm -hmm. ज्या बाजूला स्टोन अल क्या बाजू का कुशीत जानघेक mm -hmm. खूब तीव्र स्वरूप वेदना निर्माण oh. होता okay. या वेदना एवड्या तीव्र आता कि mm -hmm. तुलना ही प्रसूति वेदनाशी के लिए जते mm -hmm. अगली रुग्ण जमीनी वड़ाबड़ा लोलत हाँ हाँ. उलटा होता अच्छा. लघवीला सकष्ट मे खूब mm -hmm. वेदना होता लघवी होता अच्छा. जलज होते वारंवार लघवीला जावस वाटत लघवीत रक्त जी हा जो किडनी स्टोन तो ज्यादा हलतो कि तो खाली बाजू सरकने का प्रयत्न करते वेला वेदना होत ज्याला तो हलत आतो ताला बयाच वेला मूत्रवाहिनी आतम जी नाजूक त्वचा इजा होने की शक्यता बयाच वेला तिथे खर्च अटत तो तिथे जखम तिथे इन्फेक्शन होने की शक्यता वाड़ते जर समा तिथे इन्फेक्शन तो मग ठंडी भर ताप ये ही एक लक्षण उलटा हो साधारणपने किडनी स्टोन ची लक्षण अच्छा ही लक्षण दिखा ज्यादा किडनी स्टोन है तो व्यक्ति अपने ज्यादा नैसर्गिक क्रिया है व्यवस्थितपने करू शक नहीं मैं मात्र डॉक्टर आता तुम्हें संगित है कि किडनी स्टोन का अपने किडनी वे दुष्परिणाम हो संगा किडनी स्टोन हे किडनी फेल्युअर च जी अवरोधजन्य कारण है किडनी स्टोन हे फार महत्व कारण है अपन आता पहतो कि किडनी स्टोन से बरेच रुग्ण तो मगाशी मैं उल्लेख के कि किडनी स्टोन जर किडनी मधे जी क्या छोटीसी जागा जिथे मूत्र एकत्र तिथे आकाराच जर समा स्टोन तैयार ज्यादा स्टैग हॉर्न स्टोन अटत तर त्याचा किडनीवर खूप गंभीर परिणाम होतो आणि लक्षणं कधी निर्माण होतात तर ज्यावेळेला स्टोन निर्माण झालेला असतो आणि मग एखाद्या वेळेला ती लक्षणं निर्माण होतात आणि मग आपण टेस्ट वगैरे करतो डॉक्टरांकडे जातो आणि मग लक्षात येतं आपल्याला आणि मग ट्रीटमेंट सुरू होते परंतु तो स्टोन त्याच्याही खूप अगोदर काही वर्ष तयार होत असतो आणि झालेला असतो आणि तेव्हापासून तो किडनीवर दुष्परिणाम करत असतो काय होतं की मूत्र वहनाची जी प्राकृतिक गती आहे किंवा मार्ग आहे त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे ह्या मूत्राचा किडनीवर दाब निर्माण होतो किडनीमध्ये छोटे छोटे नाजूक असे नेफ्रॉन्स असतात जे रक्त शुद्ध करण्याचं काम करत असतात तर या नेफ्रॉन्सवर दीर्घकाळ अशाच प्रकारचा दाब निर्माण झाल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होते आणि हळूहळू एकंदरीत त्या संपूर्ण किडनीची कार्यक्षमता कमी झालेली असते ज्यावेळेला असं लक्षात येतं त्यावेळेला किडनीची किडनीचे खूपच नुकसान झालेलं असतं दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेला हाच अशा प्रकारचे जे स्टोन असतात जे चार पाच एम एम पेक्षा जास्त असतात ते मूत्रमार्गामध्ये कुठेतरी अडकून राहिलेले असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या मागे मूत्र 
साठन राहत खु खूब दीर्घ का अशा प्रकार की अवस्था निर्माण होती है तथे मूत्र जंतु संसर्ग हो मूत्र मार्ग का हा जंतु संसर्ग किडनी प्रेसर या सग कि दुष्परिणाम होडनी की जी कार्यक्षमता है ती कमी होते किडनी फेलिअर च फार महत्व कारण नक्की डॉक्टर अतिशय छोटा सा मानला जा रहा हा किडनी स्टोन हा अतिशय गंभीर गंभीरको अपने जी किडनी है गंभीर परिणाम कि दुष्परिणाम करू शो मनू शो बरबर निदान कस कर होलिस्टिक उपचार का फोन देखी है अपने मात्र थोड़स थोड़ा लाइफलाइन मे घे एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र ब्रेक नंतर लाइफलाइन मध्य अपना पुनः एक स्वागत आज अपने सोबर डॉक्टर शिव सागर है अपन होलिस्टिक उपचार आचबरबर किडनी स्टोन ये विषयी चर्चा करते डॉक्टर अपने महति देता है डॉक्टर आतापर्यतं तुम्हें संग क प्रकार घातक आजार है किडनी स्टोन जर किडनी स्टोन हो मात्र यह निदान कस कर एक संगा माला निदान मुख्यतः एक्सरे क्ष किरण द्वारे के ज्यादा रुग्णा लक्षण निर्माण होता आम आम सस्पेक्ट करते कि किडनी स्टोन अवेला मैं केयूबी एक्सरे संगत किडनी यूरेटर ब्लैडर हाँ एक्सरे का संगत किडनी स्टोन लक्षा ये तो दुसर एक्सरे है तो मे आईवीपी इंट्रावेनस पैलोग्राफी हमें रुग्णाला एक डाय रक्ता मधे इंजेक्ट के लिए जते ही डाय रक्ताम किडनीपर्यंत पोचते किडनीम मूत्र मार्ग मार्ग ने प्रवास करते वेला एक्सरे का एक्सरे मधुन कहते कि नेमक ऑब्स्ट्रक्शन कूटे है कि कहते सोनोग्राफी मधे स्टोन कूठे है नेमका आकार मान कि है कहू शकत काड्वान्स्ड ज्या तपास एम आर आई सी टी स्कैन करना तो यद्वारे आप निदान करू नक्टर एक कॉल है अपने आदिनाथ यादव है अपने सोब सोलापुर वरुण फोन घे आदिनाथ का समस्या है तुम्हारी हाँ सर नमस्कार नमस्कार बोला नमस्कार सर मजी कन्या है वीस वर्ष की चार महीने जाए का तर आता तिची सद्धी, सद्धी स्थिती कशी आहे? कारण रासायनिक औषध घी है फरक पड़ेगा नहीं वीस वर्षा मुलगी मुली जो स्टोन है हुँ. तो अपने होलिस्टिक औषधोपचार अवलंब के नक्की पड़न जाए आता ची जी का लक्षण त्रास है तो तर कमी हो मुली परंतु महत्व की गोष ही है कि मुलीच पूर्ण आयुष्य है किडनी की काजी घेण खूब आवश्यक है दुसरी गोष्ट किडनी स्टोन पुनः होना नहीं ट्रीटमेंट देने आवश्यक है डॉक्टर कि स्त्री मध्य आजार जास्त कर उदाहरण मैं एक गोष संगा विषय आमच स्वारगेट सेंटर है तिथे जाऊन होलिस्टिक उपचार जरूर अवलंब करावा मुलीच जे किडनी च आरोग्य है सुरक्षित कराव नक्की डॉक्टर एक गोष आता तुम्हें संगित होलिस्टिक उपचार घयावे मात्र आम जाडनी स्टोन वोलिस्टिक उपचार कशा पद्धति काम करता होलिस्टिक संपूर्ण या उपचार पद्धति मध्य ऑर्गैनिक औषध आ पंचकर्माच अंतर्भाव हो दूसरी गोष्टे हि उपचार पद्धति जरी आप विशिष्ट आजारपना ट्रीटमेंट घेलो तरीपन ती संपूर्ण शरीरा काम करते संपूर्ण शरीर महत्वा जे वाइटल ऑर्गन्स हैं 
यांची कार्यक्षमता वाढवते आणि एकंदरीत आरोग्य वृद्धिंगत करण्यासाठी या औषधोपचार पद्धतीचा उपयोग होतो किडनी स्टोन साठी ज्या वेळेला आपण ही औषधोपचार पद्धती वापरतो त्यावेळेला ऑर्गॅनिक औषधं जी आहेत ती ऑर्गॅनिक औषध या स्टोन्सचा जो आकारमान आहे ते आकारमान कमी करतात म्हणजे या स्टोन्स एक एक थर एक एक थर वरून असं विरघळायला लागतो हा म्हणजे या स्टोनचे बारीक बारीक तुकडे होतात असं होत नाही तर एक एक थर एक एक थर वरचा निघून जातो आणि त्याचा आकारमान कमी कमी होऊन तो बाहेर निघून जातो दुसरी महत्वाची गोष्ट ही आहे की किडनी स्टोन होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया या ऑर्गॅनिक औषध औषधांमुळे होत नाही आणि ती प्रक्रिया थांबते थांबते अगदी बरोबर आहे आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट ही आहे की किडनीवर झालेला जो दुष्परिणाम आहे तो रिकव्हर केला जातो आणि पुढे दुष्परिणाम किडनीवर होऊ नये याचीही काळजी घेतली जाते आणि पंचकर्मामुळे शरीराची जी रोगप्रतिकार शक्ती आहे ती वाढते मूत्रवाहिनी आहे त्या मूत्रवाहिन्यांची जी लवचिकता आहे ती लवचिकता टिकून राहते मूत्राशयाच्या जे स्नायू आहेत त्यांची लवचिकता टिकून राहते पूर्ण एकंदरीत पूर्ण मूत्रमार्गाचं किंवा मूत्रवह संस्थेचं जे आरोग्य आहे ते आरोग्य पंचकर्म आणि या ऑर्गॅनिक औषधांमुळे वृद्धिंगत केलं जातं अच्छा तर एकंदरीतच हे जे आपण जे उपचार सांगतायत होलिस्टिक उपचार हे आपण म्हणू शकतो की एक वरदान आहेत आणि किडनी स्टोनला मुळापासून नष्ट करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असे उपचार आहेत कॉल आहे आपल्याला तो घेऊया सीमा शेलार आहेत आपल्यासोबत पुण्यावरून सीमाजी काय समस्या आहे तुमची हॅलो डॉक्टर म्हणजे नमस्कार बोला बोला सीमा दोन वर्ष झाला त्रास होतोय सगळ्या अंगावरती सुज येते असेल किडनी स्टोन सांगितला होता मी जेव्हा सोनोग्राफी केली ना त्यावर तीन एम चा सांगितला होता मग त्याच्यावर मी काही उपचार नाही केला ते म्हणले घरीच पाणी प्या डॉक्टर म्हणले गोळ्या औषधं घेतली पण फरक नाही अजून त्याचा हो अच्छा त्यांना काय सांगाल डॉक्टर कारण अतिशय गंभीर असा प्रश्न आहे त्यांचा त्यांनी उपचार देखील घेतलेले नाहीयेत त्याच्यावर आणि आता त्यांना त्याचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत मी सीमाताईंना हे सुचवेन की त्यांनी हा केवळ एका प्रश्नावरून आपल्याला पूर्णपणे त्यांना मार्गदर्शन त्रोटक माहितीवरून करता येणार नाही परंतु त्यांना किडनी स्टोनचा जो त्रास आहे त्या त्रासाबरोबरच बाकीचं जे त्यांचं किडनीचं कार्य कसं आहे हे आपल्याला जाणून घेणं फार आवश्यक आहे त्यांची एकंदरीत त्यांचं आरोग्य कसं आहे अजून काय त्यांची अंगावर सुजण्याची कारणं असू शकतात की किडनीवर काही दुष्परिणाम झालेला आहे का म्हणजे या सगळ्यांचे ट्रीटमेंट तर होणारच परंतु त्याचं योग्य निदान होणं खूप आवश्यक आहे यासाठी आमचं पुण्यामध्ये चिंचवडला एक सेंटर आहे स्वारगेटला एक सेंटर आहे तिथे आमचे जे तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत त्यांना तुम्ही प्रत्यक्ष भेटून तुमचे रिपोर्ट्स दाखवा तुमची तपासणी करून घ्या आणि योग्य निदान करून होलिस्टिक औषधोपचारांचा अवलंब करा नक्कीच नक्कीच डॉक्टर माझा पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे किडनी स्टोन होऊच नये याच्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे हा माझा प्रश्न आहे त्याचं उत्तरही तुम्ही द्या मात्र थोडस थांबूयात आपण लाईफलाईन मध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र लाईफलाईन मध्ये आज आपण होलिस्टिक उपचार आणि किडनी स्टोन याच्याविषयी चर्चा करतोय आणि डॉक्टर क्षीरसागर आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर माझा पुढचा जो प्रश्न होता तुम्हाला की किडनी स्टोन होऊच नाही याच्यासाठी काय काळजी घ्यावी किडनी स्टोन होऊच नाही यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे पाण्याचं प्रमाण हे योग्य ठेवणं खूप आवश्यक आहे दहा ते बारा ग्लास रोज पाणी पिणं आवश्यक आहे अगदीच दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या आहारामध्ये मिठाचं प्रमाण हे अत्यंत माफक ठेवणं खूप आवश्यक आहे ज्या अन्नपदार्थांमध्ये मिठाचं प्रमाण हे जास्त आहे असे अन्नपदार्थ उदाहरणार्थ लोणस खारवलेले अन्नपदार्थ किंवा बंद डब्यातील अन्नपदार्थ ज्याच्यामध्ये मिठाचा प्रिझर्व्हेटिव्ह म्हणून उपयोग केला जातो अशा अन्नपदार्थांचं बाहेरचं जंक फूड हे खाणं टाळलंच पाहिजे आपल्या आहारामध्ये कॅल्शियमची माफक मात्रा असणं खूप आवश्यक आहे कारण आपल्या आहारातून ऑक्झलेट आपल्या शरीरामध्ये जात असत तर हे ऑक्झलेट कॅल्शियम बरोबर आपल्या अन्नमार्गामध्ये संयुक्त होऊन ते 
बाहेर टाकलं जातं परंतु जर समजा कॅल्शियमचं प्रमाण खूपच कमी असेल आपण घेतच नसो तर ते ऑक्झलेट रक्तामध्ये शोषलं जातं आणि रक्तामधून ते किडनी वाटे बाहेर उत्सर्जित केलं जातं या प्रक्रियेमध्ये ऑक्झलेटचे स्टोन होण्याची शक्यता वाढते म्हणून कॅल्शियम हे अति प्रमाणात घेणंही चांगलं नाही आणि अजिबात न घेणं ही चांगलं नाही त्याची योग्य मात्रा ठेवणं खूप आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे गडद हिरव्या रंगाच्या पालेभाज्या खाणं टाळावं जसं की पालक आहे त्याचप्रमाणे स्ट्रॉबेरी ड्रायफ्रुट्स बीटरूट चॉकलेट चहा यांचं जास्त प्रमाणात सेवन टाळावं नक्कीच नक्कीच डॉक्टर आता तुम्ही आहार विहार याच्याविषयी सांगताच आहात तर मांसाहार आणि किडनी स्टोन याचा काय संबंध आहे तेही सांगा थोडक्यात मांसाहार जास्त प्रमाणामध्ये ज्या व्यक्ती करतात त्यांचा ऍसिड लोड वाढतो अच्छा आणि त्यामुळे काय होतं की कॅल्शियम आणि युरिक ऍसिड याचं उत्सर्जन हे जास्त प्रमाणामध्ये होतं रक्तामधून किडनीमध्ये तर त्यामुळे युरिक मार्गदर्शन खूब खूब धन्यवाद आजलाइन मध्य है जय महाराष्ट्र Thank <laughs> you.